。哎，呃，赵平凡嘛。是啊。啊，我是吴队，你来一下物业吧。出什么事了？吴队长，怎么了？早上又有人把你的车砸了，被我们发现了，人我们已经抓住了，抓住了。这家伙跟上次作案的打扮一样，穿着运动服，拿着棒球棒，一进小区就被我们的人盯上了。那那我车怎么样了？碎了一块玻璃。不是你们都盯上了，怎么还让他砸我车呀、啊？他不动手，我们凭什么抓他呀？这人到底谁呀、啊？干嘛老跟我车过不去啊？作案动机不清楚。是个女的，女的，就是里面那个女的，周丽丽，你们认识？她是我前任，前妻，不是，工作上的前任，我接替了她的工作。哦，那你抢人家饭碗了？我没有，是她自己辞职的。我们出去说吧。吴队，这个事儿怎么处理啊？我们已经报案了，已经报案了。小吴，哦，张队，怎么回事？这个人的车被砸了，然后作案的人跟他以前是同一个单位的，工作中有点小摩擦，所以就砸了他的车。损失大吗？哦，还好，碎了点玻璃。啊，警察同志，这里面有点误会。我之前不知道那个人是我同事，你看能不能就别立案了？我们私了。你叫周丽丽吧？你砸的是你同事赵平凡的车吧？你现在到外面和赵平凡协商解决处理这件事。周丽丽，周丽丽，你干嘛老跟我车过不去啊？啊？上次是喷漆，这次是砸玻璃，有什么话不能好好说，非得动手啊？跟你说，跟你说有用吗？哎哥，我听说你那车又被人给砸了，谁砸的？人抓着没啊？我砸的，怎么了？我同事。啊，那那你们俩先聊，先聊啊，我先回去了。赵平凡，你别跟我装了。你当初答应我的，在于总面前帮我求情，你帮我求了吗？我这一天天等着你，把我当傻子呢？你耍我玩呢？哦，就因为我们帮你在于总面前求情，所以你砸我车是吗？对，没错，你当初答应我的。我是不是跟你说了，道歉的话当面说比较有诚意啊？反正我不管，你们答应我的事情没做到，我就砸你车，怎么了？我给你的材料你看了吗？临江先进那个项目，当年你也参与了，有什么问题吗？什么叫我参与了？那个项目根本跟我没关系、啊。可是现在别人栽到你头上了，说你和胡强上下其手，挪用了通达公司的征地补偿款。谁呀、啊？谁说的？我当时根本不认识胡强，而且那个项目是月。我知道了，是信月的在咬我，对不对？我为什么给你看那么重要的东西，周丽丽？砸车的事我可以不跟你计较，但是这个事儿你必须要查清楚，就算是为了你自己。姓薛的，哥，我就是想明白，嗯，这个周丽丽跟你是死对头啊，你看。他骂你，砸你车，还给你车上喷漆，你咋对他还乐呵呵的呢？咱们是男人，不能跟女人一般见识。啊！哎，那姓陆的那姑娘不是女的吗？你怎么跟她吵架的时候吃个早饭，哪来那么多话？是，可是你把咱的底头透给了周丽丽，万一她哪天报复你怎么办？她不会。这岳主任是公司的高管，根深叶茂。
以我现在的身份和能力还动不了他，但是周丽丽她就不一样了。不懂吧？不懂了，多吃点，补充营养啊。喂，说话，我说话挂了啊。岳主任，是我啊。周丽丽，真伤心啊！我前脚刚走，你后脚就把我电话给删了。是丽丽啊，真不好意思啊，我那个电话丢了，刚换了一个。那个怎么着？你找我有事儿啊？有事儿啊？你在哪儿呢？我找你一趟方便吗？哎呦，还真是不巧哎，我现在开会呢。回头我给你打过去好吗？开会，我怎么听着您像是在外边呢？我是现场会，现场工地的。哎，这么着吧，回头我给你打过去啊。哎真是看错你了，什么意思？是不是有什么误会？误会？哼！我好心好意的对你好，可是你呢，恩将仇报，倒打一耙。岳主任，我真的不明白您在说什么，还有我装是不是？今天上午，周丽丽已经找我了，她说我栽赃陷害她。张明凡，是不是你告诉她的？本来浦江这事儿跟我半毛钱关系都没有，我就是看着你可怜才想帮帮你。可是你呢，反过来还算计我，还带着一个被公司开除的一个奸细。岳主任，您真的误会我了。如果我和周丽丽串通好，她干嘛还去找您理论呢？再说了，我肯定得拦着她呀，以免打草惊蛇，不是吗？如果真像您所说的，浦江的项目。是周丽丽和胡强在捣鬼，那他知道我在调查他也不足为怪。他在您面前胡搅蛮缠，大概是想搅一搅这趟浑水，建立建立我们之间的关系。您可千万要小心啊！行了，小白了，我也不想跟你废那么多话了，我就问你一句，下边的事儿怎么办？什什么事儿啊？前面我跟你说的慈善捐助的事儿。哦。如果可以，当然是好事啊。但是岳主任，这是两码事儿。身为海运公司的员工，我有责任将公司挖墙脚、吃里扒外的家伙抓出来，公之于众。秋爷，你来了。我明天就要结婚了。我现在对你的做法表示很不理解，陆安娜，难道你这么快就忘了吗？好，那你结你的婚，我要离开这里。秋言，你是我最好的朋友，如果婚礼上得不到你的祝福，我会很难过的。我一点儿都看不出你难过，我只看到一个满脸写着幸福、为了金钱、美色、违背诺言的负心汉。秋言，你是我的朋友，为什么你总替别人说话呀？我为有你这样的。现在不能离开。如果你要离开的话，你必须得经过金律师的同意。我马上就要走，不然我就我就告你们非法拘禁。我现在就报警。金主任，我去找金律师。丁姐啊，秋言，秋
这件事儿你办的非常不好，到现在为止都没有查出那个姑娘的身份来。听他的语气，他应该是少爷中国爱人的朋友。看来志军也不希望他留在这里，他待在这儿会对我们有影响。让他走吧。是的。进，少爷，请修一下空调。哦，好公司忙走不开，你去找业主人了。对啊，你怎么知道？你去找他，他当然来找我了。活该，我就是故意的。其实你没必要这么做，我是在帮你。就不着。可他现在在栽赃你，那又怎么样？反正我也回不去公司了，黑锅已经背了，也不在乎多个一个两个。你真的不想回公司了吗？其实你可以将功赎罪的。将功赎罪？你觉得于总会让我回公司吗？再说了，就算我回了公司，怎么面对以前的同事？你这算是自暴自弃吗？其实你没必要背负这些骂名。你只要记得我跟你说过的话就行。这文件我看过了，里边有问题的时间和项目数目，我已经标出来了。你拿回去看看。谢谢。信，举报谁的？他举报咱们公司内部有人，而且是牵扯到周丽丽和侯江公司的事
，怎么没完了？啊，我也是刚刚收到的邮件，应该您同时也收到了吧？有时间您看一下。行行行，哎呀，不过我家里最近有点忙，你先处理吧。啊，对了，赵斌凡在公司吗？应该在。那你让他给我打个电话。算算算，我直接给他打吧。好。老公，你的那个中国姑娘走了。是的。她是干什么的？她以前在吉隆坡的一个商店工作。我得病了，她就辞职了来照顾我。嗯。她跟你那个中国女朋友是什么关系？没有什么关系。她喜欢你。不然，不会对你要结婚有那么大的反应。而且后天你的婚礼他都不参加，也许吧，他没有表达过。这种女人会把感情埋得很深，她不会向你表达，她会在一边注意你一辈子。坐吧。谢谢你爸。谢什么？前段时间为了给我治病，您日夜操劳，辛苦了。谁让你是我儿子呢？正因为我是您的儿子，所以我更加觉得惭愧。你就要结婚了，不管你愿不愿意，你都会成为清华集团唯一的继承人。我现在做的一切都是为你好，在为你铺路。你日后要逐步的熟悉一下公司的业务了，爸。可是我对做生意实在是不感兴趣。兴趣是可以培养的。万一我要离开这里呢？离开？去哪儿？中国？我是随便打个比方。你心里还在想着那个中国姑娘。如果我说我不想，您相信吗？你记着，不管是对女人还是男人来讲，有一件事情是公平的：婚姻是可以改变你命运的资源。为爱情而结婚，是对资源最大的浪费。爱情。你什么时候都可以寻找。林志军，对啊。出什么事了？一惊一乍的。林志军要结婚了。什么？你听谁说的？网上。现在就有。你打开网站，搜“马来西亚庆华集团”。看到了吧？照片上的人是林志军吧？啊？这到底是什么情况啊？喂，你怎么不说话呀？这人是你拉来的吧？到底还知道他一些什么情况？安、啊、娜现在好不容易刚刚好一点，他再受刺激了怎么办？你怎么变哑巴了呀？乖呀，咱们得想办法瞒这个事儿，不能让安娜知道。最起码不能让她这两天上网。喂，安娜，刚才格雅给我打电话了，她好像不太舒服，我在公司走不开，你能去看看她吗？她不舒服，应该会给我打电话的呀。我说的是真话，她说你忙，不信你打电话问问呗。行啊，我就打个电话问问她，是不是需要你去照顾她呀？好。
。小赖，我先走了。早上都还好好的，怎么就发烧了呢？嗯，我也不知道啊，一会儿冷一会儿热的，不过现在觉得好一点了，还是有点不太舒服。<咳>来，先喝点水。嗯，要不你今天别去上班了，在家陪陪我吧。我呢，今天就在家伺候你了。不过呢，咱们得先量个体温，我得确定你没事儿了。待会儿给你熬个梨汤降降火，反正今天我就在家照顾你了。嗯嗯嗯，我先进去换个衣服啊。嗯，好难受，不舒服，难受。快递到了，快递啊！哎，我买的面具到了。面具？什么面具啊？明天不是万圣节吗？我买个面具，咱们一起玩。这哪打什么？去哪儿调查、啊，哥？我跟你一块儿来。不用了，在家看电视。神神秘秘的，一看就不是干正事儿。见个朋友，是不是那个姓陆的姑娘？哥，我看你干别的事风风火火，挺能耐，怎么谈恋爱这么费劲呢？你懂什么一天到晚胡说八道的？那这大半夜的，你上人家去，是不是有好事啊？我不是去见陆安娜。啊，对了，陆安娜，你们说这名我都忘了。那你不是去找她，找谁啊？另外一个朋友，男的女的？啊，对了，那个姓葛的姑娘。不是你话怎么那么多？你再这样，我给你送回濮阳去了啊！不说了，不说了。谁呀、啊？可能是赵平凡来了吧？哦。哎，快进来吧。妹啊，你怎么样了？我过来看看你。好点了，幸亏安娜照顾了我一天
。既然来了，你陪陪哥俩吧，我都有点困了，进去躺一会儿，好。嗯。哎，你看你哪像个生病的人？装病比真病更难受。不信你来试试，捂了一天，热死我了。他还不知道吧？应该不知道吧？我跟他讲，路由器坏了，我偷偷的把路由器的电源给断了，他现在上不了网。可是我看着怎么情绪有点不太对啊。他从回来就没闲着，一直在照顾我，啊，可能真的是累了吧？你说这林志军到底是怎么回事啊？一会儿要死要活的，一会儿又装病逃婚，现在又让他这个妹妹过来给安娜示爱，现在竟然要跟另外一个人结婚，这人简直是太混蛋了吧！小点声，别被他听见。这事儿啊，安娜早晚都得知道。咱们瞒得了一时，也瞒不了一世。哎，我就是说你这同学太不靠谱了。我最后悔的事情就是把林志军介绍给你们先过去化妆。九点五十，你的父亲和岳父到达，婚礼将在十点准时开始。哥呀，哥呀，嗯，今天好一点没？什什么呀？一点事儿都没有吗？就装吧你！哎，不是，哎，安娜，哎呀，我昨天真的很不舒服。赵平凡昨天晚上几点走的呀？赵平凡，你睡了吧？他就差不多走了。那你是忙到几点钟呢？嗯，忙到差不多四点吧。有写东西到四点的病人吗？远的距离。
葛雅，葛雅，起来吧。嗯，干什么？咱们出去玩。玩什么？玩点刺激的，赶紧起来。新娘子来了吗？他们来的早，女装麻烦的多。少爷还有多长时间？一个小时吧。一个小时。能稍微快一点吗？好的。怎么还锁着门？我昨晚没睡好，刚想眯一会儿。有什么事吗？妆化好了，小心妆花了。外面真的阵势很大，来了很多记者，你要注意你的形象。还有，你的父亲跟岳父九点五十到，咱们十点开始。好。好吧，你休息一会儿。告别的，对不起，慧珠，是我应该感谢你。我男朋友跟我说，一定要让我替他向你鞠躬致谢。嗨，嗯，太客气了。你什么时候走啊？前门我出不去，这窗户外面位置不好。有点麻烦。哎，你要不要去我那里看看？我的窗口下面好像没有守卫。嗯。
Steuern. Steuern.贵州小姐，看见我们家少爷了吗？怎么了？你们家少爷不见了？他不会走远的。怎么还不开支？他们在后边还没有准备好吧？啊，太慢了！少爷，少爷，少爷，金律师，林会长那边着急，怎么还不过去？哥，你逃出来还顺利吗？多亏了慧珠帮忙，要不然今天真的麻烦了。真是旷世奇闻，我还是第一次听说新娘帮新郎逃婚的。这也算是一种缘分吧。我逃婚了，慧珠也可以回到她爱人身边。哎，哥，你给我讲讲，你到底是怎么把慧珠拉到你这头的？其实。我也是在赌博，遇到慧珠是一种幸运吧。如果没有我们的事儿，我应该已经结婚了。你男朋友是英国人，他是出生在英国的华裔，我们是大学同学。是我们家庭影响了你们，因为我的家人。想让我嫁给你，慧珠，你愿意为了自己的幸福冒险赌一把吗？怎么赌？我不会像你这样屈服命运的。我觉得结婚是一个很重要的事情，不能这么随便的。我想要跟自己爱的人走完这辈子。我们结盟吧，联手对抗他们。对抗呀！你愿意相信我吗？只要能让我回到爱人的身边。有了慧珠这句话，这就好办了